بارسلونا با دنبال رهایی از شهر ستاره گران قیمت ادعای جنجالی نشره آس منتظر رئال کاکاشانی با این بابی هالند باشید هم که میشدند بعد از تمسخور در لیگ قهرمانان گزارش آس از یک تصمیم گیری ویژه بارسلونا با راه حل شیلیای قهرمان لالیگا می شود بارسلونا دیگر علاقه به حفظ اسمان دنبل ستاره فرانسوی و گران قیمت ندارد. اسمان دنبل از زمان انتقال با بارسلونا تا به حال 344 روز از میادین دور بوده است. و در صورتی که بر اساس پیشبینی روند دوری او از ترکیب بارسلونا 6 ماه طول بکشد این رقم به 514 روز خواهد رسید. اسمان دنبل تا به حال 11 بار از زمان انتقال به بارسلونا مستوم شده است. و طبق ادعای نشره آیز بارسلونا با دنبال خلاص شدن از شر این ستاره فرانسوی هست اعتبار دنبله در بارسا دیگر تمام شده است باشگاه کاتالونی در گذشته به این بازیکن هشدار داده بود که سال سوم آخرین فرصت او خواهد بود دنبله باید عمل کردش را در زمین بهبود بخشد کاری کند مستومیت هایش کمتر شده و رفتارش بیرون از زمین را نیز اصلاح کند اما به هر دلیل این اتفاق نیفتاده است امسال بهترین فصل دنبله در بارسا بوده است. ونگر جوان فرانسوی از 37 بازی ممکن 9 بار به میدان رفته است و 493 دقیقه از 3330 دقیقه ممکن را در زمین بوده است. در دو فصل قبل دنبله به ترتیب 23.7 و 35 تا 46 درصد دقایق را بازی کرده بود. در مجموع دنبله 75 بازی از 154 بازی ممکن و 4215 دقیقه از 13.860 دقیقه ممکن را بازی انجام داده است. که به منای سی درصد دوران حضورش در نوکم بوده است. بارسلونا 105 میلیون یورو به صورت نقد و 514 هزار یورو پاداش برای این بازیکن در نظر گرفته و با این قیمت هنگفت امبله را در سال 2007 از دورتمان جذب کرد. احتمال دارد گزینه همانند فلیپ کوتونیو و انتقال قرضی برای فصل بعد در نظر گرفته شود. اما به نظر می رسد بارسلونا دیگر خانه افزید امبله نیست. باشگاه رئال مادرید تمام برنامه را روی جذب دو ستاره جوان فوتبال جهان گذاشته است. رئال مادرید در سالهای اخیر بازی کریستیانو رونالدو و پس از رفتن او از این تیم مهره های گمرومی زیادی را در ترکیب خود داشته و دارد. و سر از باشگاه کهکشانی را دیگر در آن نمی بینیم. اما فلورنتینو پرز برنامه های برای بازگشت را البته می پرسوتارا و دوست داشتنی را دوباره در سر دارد. روزنامه مارکا اسپانی عنوان کرده است که کیلیان امباپه و ارلینگ هالاند دو ستاره کنونی فوتبال اروپا که یک 21 و دیگر 19 سال سین دارد دو هدف اصلی باشگاه رئال مادرید برای تقویت خط حمله اش هستند و پرز با دنبال این هستار تور شده رضایت این دو بازیکن را از باشگاه های پاریس سن و دورتموند بگیرد رئیس باشگاه رئال مادرید در نقل و انتقالات تابستان اخیر هم نگاه ویژه‌ای به امباپه داشت ولی واقعیت این است که خرید این ستاره تیم پاریسی تا قبل از سال 2020 یک امکان پذیر نخواهد بود و به همین دلیل کاکاشانی ها امیدوار هستند تا در آینده هر چیز نزدیکتر این ستاره فرانسوی را به خدمت بگیرند حالا نیست که کمتر از سه ماه از با انتقال به دورتموند و درخشش این تیم نام خود را بر سر زبان ها انداخته و دیگر ستاره جوان فوتبال جهان از دیگر گزینه جدی رئال مادرید برای تابستان 2020 محسوب می شود و مادریدی ها بیشتر از امباپه مهاجم نروژی را به درهای باشگاهشان نزدیک می‌بینند. امباپه که بعد از درخشش در موناکو راهی پاریس سن شد و تا سه سال اخیر برای این تیم به میدان رفته در فصل جاری با بسم رساندن 18 گل در 20 مسابقه در صدر جدول گلزنان لو شامپیونه فرانسه قرار دارد و در کنار آن موفق به دادن 4 پاس گل شده است که عمر فوق العاده برای یک مهاجم 20 ساله به حساب می‌آید. او با وجود سن پایین 5 سال از در سطح اول فوتبال فرانسه بازی می‌کند و علاوه بر کسب قهرمانی‌های متعدد در این کشور توانسته جام جهانی را هم بالای سر ببرد. که تمامی این مسائل موجب شده چشم رئالی ها به او دوخته شود این ستاره فرانسوی که پیش بینی می شود تا این سالهای آینده و بعد از پایین سلطه لیرین مسی و کریستیانو رونالدو بیشتر از همه بازیکنان برای به دست آوردن توپ طلا شانس داشته باشد در ماه های اخیر با پاریس ها به مشکل خورده و این موضوع نیز می تواند او را به رئال مادرید نزدیک تر کند رنگ هالا نیز که در دوره رفت فصل 2019-20 در سالزبورگ اوتریش عضو داشت و در 14 مسابقه آمار چشمگیر 16 گل را به ثبر رساند در نقل انتقالات زمستانی به دورتموند پیوست اما هیچ باید نیست رئال مادرید با پرداخت رضایت نامه این ستاره 19 ساله او را در تابستان آینده به خدمت بگیرد. هالند بعد از پیوستن به دورتموند نمایش خورکننده داشته و موفق شده در 8 بازی بوندس لیگا 9 گل به ثمر رساند. و علاوه بر آن در یک مسابقه جام اصلی یک گل و در دو بازی لیگ قهرمانان اروپا دو گل بزند. 
تا مجموعه گل های او در 11 مسابقه برای زنبور ها به 12 گل برسد و یک آمار عالی را برای خود به صد برساند اما در این بین رئال مادرید در حال چشم به جذب امباپه به عنوان ابر ستاره آینده فوتبال جهان و هالند به عنوان جانشین مطمئن برای کریم بنزما دارد که این دو بازیکن شاید در حال حاضر ارتباط چندان خوبی با هم نداشته باشند هفته گذشته و بعد از آن که پیسچی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق به شکست دورتموند و سود در این رقابت تا شد بازیکنان تیم فرانسوی با تقلید سبک شادی ارلینگ هالند این مهاجم نروژی را بعد تمسخر گرفتند که در انجام کلان امباپه هم خودنمایی می کرد با وجود چنین شرایط و تمسخر هالند توسط امباپه اما هیچ پید نیست که در آینده نه چندان دور این دو مهاجم جوان را در کنار هم و با پیراهن رئال مادرید ببینیم این امکان وجود دارد که لالیگا فصل را در همین جا به پایان برساند و بارسلونا جام قهرمانی را بالای سر ببرد با این وجود مشکلات بر سر راه اتخاذ این تصمیم وجود دارد با نقل از آس قهرمانی بارسلونا بدون رقابت در یازده بازی آینده یکی از مواردی هست که احتمال وقوع آن وجود دارد چرا که در حال حاضر رقابت های لالیگا به حالت تعلیق در آمده است اگر چند لالیگا و خود باشگاه ها مایل به انجام ادامه رقابت ها هستند اما مشکلات مربوط به تقویم باعث شده که چندین احتمال در نظر گرفته شود که یکی از اینها تعیین وضعیت لیگ با توجه به رتبه حال حاضر تیم ها است. به عبارت دیگر بارسلونا قهرمان و رئال مادرید دوم شود یعنی یک پایان بحث برانگیز. واقعیت این است که چنین اتفاق پیش از این در کشور شیلی نیز رخ داده بود. به دلیل شورش های اجتماعی که سال گذشته در این کشور رخ داده بود فدراسیون فوتبال شیلی مجبور شد مسابقات را لغو و تیم اول جدول را در آن زمان یعنی کاتولیکا را به عنوان قهرمان معرفی کند با این وجود چندین تفاوت بین مسئله رخ داده در شیلی و وضعیت حال حاضر اسپانیا وجود دارد تفاوت اولین بود که در شیلی تنها 6 هفته تا پایان رقابت ها باقی مانده بود اما در لالیگا هنوز 11 هفته تا پایان رقابت ها زمان باقی مانده است این یعنی حدود نیم از فاصل تفاوت دیگر بین لیگ شیلی و لالیگا به صدرنشین رقابت ها برمیگردد جایی که صدرنشین شیلی 13 امتیاز با تیم دوم فاصله داشت اما در حال حاضر بارسلونا تنها با دو امتیاز بیشتر نسبت به رئال مادرید در صدر جدول لالیگا قرار گرفته است با وجود تمام این توجیهات اما باز هم اتخاذ چنین تصمیم در شیلی بسیار بحث برانگیز بود چرا که تیم های صعود کننده با کوپا لیبرتادورس و کوپا ساوت امریکانا را نیز تحت تاثیر قرار داد تیم های وجود داشتند که هنوز می توانستند چانس برای حضور در این دوره رقابت برای خود قائل باشند اما با اتمام فصل چنین گزینه برایشان وجود نداشت با این همه اما چنین تصمیم توسط فدراسیون فوتبال شیلی مورد حمایت قرار گرفت حالا باید منتظر ماند و دید که با توجه به شرایط پیچیده تر اسپانیا چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد شد و آیا لالیگا با قهرمانی بارسا به پایان خواهد رسید یا خیر سپاس از این که تا انتهای این گزارش با ما همراه بودید موفق و کامگار باشید